Father. Friends, this morning's sermon comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, July the 7th. Amigos en Cristo, les invito a una charla con el tema de María, Reina de los Ángeles. La Virgen tiene muchos títulos según la piedad y la experiencia del pueblo cristiana. Por ejemplo, en Cuba, su título es la Virgen de Cobre. En México, Nuestra Señora de Guadalupe. En casi cada país en América Latina, María tiene su propio título de cariño y devoción del pueblo. Es lo mismo cuando vocamos a ella y pedimos su intercesión bajo el título de Reina de los Ángeles. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 29. Ahí leemos, El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Te saludo favorecida de Dios. El Señor está contigo. Amigos, en toda la Biblia, cuando los ángeles vienen a los hombres, no hay ningún saludo tan lleno de respeto y no y honor. El ángel Gabriel usó una forma de saludo semejante a la forma tradicional usada para reyes y reinas. Sí, Gabriel está honrando a María como su propia reina, la reina de él y de todos los ángeles. Todo esto está conforme a la manera de actuar Dios con los humildes y los pobres de espíritu. Jesús permitió el que se humilla, Dios lo exaltará. María se humilló, llamando a ella misma una esclava del Señor, y Dios lo exaltó, haciendo a ella reino de los ángeles. Mis queridos oyentes, se pregunta, ¿qué relación tiene la reina de los ángeles con mi vida cristiana? bastante porque el ángel de guarda <coughs> perdón que Dios ha puesto a su lado reciba sus órdenes de María su reina para su ángel es un honor y placer obedecer a María porque es obedeciendo a ella es la voluntad de Dios para con él Por ende, les invito a rezar conmigo. Oh Jesús, Creador y Rey de los Ángeles, gracias por el don de mi ángel de guardia. Él está a las órdenes de su madre, la Reina de los Ángeles. Debido a todo el afán de María, es atraernos a ti. <coughs> Que él mande a mi ángel a inspirarme hoy, a hacer todo lo que puede unirme más y más a ti. Amén. Hasta la próxima, su servidor en Cristo María, Padre Tomás. Amén.